ভিত্তিক গণমিতির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হলো সাইন এ প্লাস বি ইকুয়াল টু সাইন এ কস বি প্লাস কস এ সাইন বি কস এ প্লাস বি ইকুয়াল টু হলো কস এ কস বি মাইনাস সাইন এ সাইন বি এবং ট্যান এ প্লাস বি ইকুয়াল টু হলো ট্যান এ প্লাস ট্যান বি ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস ট্যান এ ট্যান বি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা এই তিনটি সূত্র কিভাবে প্রতিপাদন করা যায় সেই বিষয়টি দেখব এর জন্য আমাদের প্রথমে একটি চিত্র অঙ্কন করতে হবে সেই চিত্রটি হলো এরকম ধরা যাক এটি হলো ও এক্স রেখা এই ও এক্স রেখাটি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে এ কোন তৈরি করলো ধরা যাক এই রেখাটির নাম হলো ও ওয়াই রেখা যেখানে এই কোনটি হলো এ কোন এবং এই ও ওয়াই রেখাটি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে আরও একটু অগ্রসর হয়ে পি কোন তৈরি করলো ধরা যাক এটি হলো ও জেড রেখা আর এই কোনটি হলো বি কোন অর্থাৎ এখানে এক্স ও ওয়াই এই কোনটি হলো এ কোন এবং ওয়াই ও জেড এই কোনটি হলো বি কোন তাহলে স্পষ্টতই এক্স ও জেড এই কোনটি হলো এ প্লাস বি কোন এখানে এই এ প্লাস বি এই কোন দুটির যোগফল হচ্ছে নব্বই ডিগ্রির থেকে ছোট অর্থাৎ তারা সূক্ষ্ম কোন এখানে ও জেড হলো এই ও এক্স রেখার সর্বশেষ অবস্থান এবার ধরা যাক এই ও জেড রেখার উপরে পি একটি বিন্দু এই পি বিন্দু থেকে ও এক্স রেখার উপর পি কিউ লম্ব আঁকি একইভাবে এই পি বিন্দু থেকে ও ওয়াই রেখার উপর পি আর লম্ব রেখা আঁকি আর বিন্দু থেকে ও এক্স রেখার উপর আর এস লম্ব রেখা আঁকি এবং আর বিন্দু থেকে পি কিউ রেখার উপর আর টি লম্ব রেখা আঁকি তাহলে আমাদের অঙ্কনের প্রক্রিয়াটি শেষ হলো এখানে এই কোনটি হলো এ কোন এই কোনটি হলো বি কোন এই কোনটি যদি এ কোন হয় তাহলে এই যে কোনটি এই কোনটি হবে এ কোন এবং এই কোনটি হবে নব্বই ডিগ্রি বিয়োগ এ কোন এবং তাহলে টি পি আর এই কোনটি হবে নব্বই ডিগ্রি বিয়োগ পি আর টি এই পি আর টি আর নব্বই ডিগ্রি বিয়োগ পি আর টি হলো কোন টি আর ও আর কোন টি আর ও সমান হলো কোন এক ও আর কাজে এই কোনটির মান হলো এ অর্থাৎ এই যে কোন এই কোনটির মান হলো এ এবার এখানে আমরা একটি ত্রিভুজ পাই ও পি কিউ এই ও পি কিউ এই ত্রিভুজে আমরা যদি এই বড় কোনটি নেই তাহলে সাইন এ প্লাস বি এর মান হলো এই ও পি কিউ এর এই কোনটির লম্ব হলো পি কিউ আর অতিবুজ হলো ও পি আমরা পি কিউ কে এই যে পি কিউ রেখা এই পি কিউ রেখাকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি একটি হলো টি কিউ প্লাস পিটি আর নিচে আমরা ও পি ঠিকই রাখছি এখন এই টি কিউ এই বাহুটি এই আর এস বাহুর সমান কাজে আমরা লিখতে পারি টি কিউ এর পরিবর্তে আর এস প্লাস পিটি ডিভাইডেড বাই ও পি এবার যদি আমরা ভাগ করে দিই ও পি দিয়ে তাহলে আর এস ডিভাইডেড বাই ও পি প্লাস পিটি ডিভাইডেড বাই ও পি আমরা এরকম লিখতে পারি এবার আর এসকে আমরা যদি এই আর এসকে আমরা যদি ও আর দিয়ে ভাগ দিই আবার এখানে ও আর দিয়ে গুণ দিই এবং নিচে যদি ও পি লিখি তাহলে ও আর ও আর কাটা যায় আমাদের আর এস বাই ও পি থাকে একইভাবে পিটিকে আমরা পি আর দিয়ে ভাগ দিই আর এখানে পি আর দিয়ে গুণ দিই তাহলে পি আর পি আর কাটা যায় আমাদের পিটি বাই ও পি থাকছে তাহলে এই যে এখানে দুটি ভগ্নাংশ ছিল এই দুটি ভগ্নাংশকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি এবার 
এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এই যে আর এস বাই ও আর আর এস হচ্ছে এই বাহুটি আর ও আর হচ্ছে এই বাহুটি তো আর এস ও আর হচ্ছে ও আর এস এই ত্রিভুজের অংশ এই ত্রিভুজের জন্য এইটি যদি সূক্ষ্ম কোণ হয় তাহলে এই কোণের লম্ব হল আর এস আর অতিভুজ হল ও আর তাহলে আর এস বাই ও আর কে আমরা লিখতে পারি সাইন এ আর ও আর ও পি ও আর ও পি হল ও আর পি এই ত্রিভুজের অংশ এই ত্রিভুজের এই কোণটি হলো বি কোণ তাহলে এই কোণের ও আর হচ্ছে সংযুক্ত বাহু অর্থাৎ অ্যাডজাস্টেন্ট তাহলে ও আর বাই ও পি অর্থাৎ ভূমি বাই অতিভুজ আমরা লিখতে পারি কজ বি প্লাস পিটি বাই পি আর পিটি আর পি আর হচ্ছে এই যে ছোট ত্রিভুজটি ছিল পি টি আর এই ত্রিভুজের অংশ তাহলে এখানে সূক্ষ্মকোণ হলো এইটি তাহলে পিটি হচ্ছে এই সূক্ষ্মকোণের সংযুক্ত বাহু তাহলে ভূমি বাই পি আর হলো অতিভুজ তাহলে ভূমি বাই অতিভুজ হলো কস এ আর পি আর বাই ও পি পি আর আর ও পি এটা হলো ও পি আর এই ত্রিভুজের অংশ তাহলে এই ত্রিভুজে পি আর বাই ও পি পি আর হচ্ছে এই বি কোণের অপোজিট তার মানে এটা অপোজিট লম্ব বাই অতিভুজ এটা হলো সাইন বি তাহলে আমরা সাইন এ প্লাস বি ইকুয়াল টু পেলাম সাইন এ কস বি প্লাস কস এ সাইন বি অর্থাৎ আমরা প্রথম সূত্রটি পেলাম এবার আমরা দ্বিতীয় সূত্রটি বের করতে চাই তো দ্বিতীয় সূত্রটির জন্য আমরা লিখতে পারি দ্বিতীয় সূত্রটি হলো কস এ প্লাস বি কস এ প্লাস বি অর্থাৎ ওই ও পি কিউ এই ত্রিভুজে এই কোণের সংযুক্ত বাহু বা ভূমি হলো ও কিউ তাহলে আমরা লিখতে পারি ও কিউ ভূমি বাই অতিভুজ আর অতিভুজ হলো ও পি ও কিউ কে আমরা লিখতে পারি ও এস বিয়োগ কিউ এস ডিভাইডেড বাই ও পি এই অনুপাতকে লেখা যায় ও এস ও বাই ও পি মাইনাস কিউ এস এর মান হলো টি আর এর সমান তাহলে লিখতে পারি টি আর বাই ও পি এবার এই অনুপাতকে আমরা লিখতে পারি ও এস ও পি ও এসকে আমরা যদি ও আর দিয়ে ভাগ দিই আর এক অ্যাট দ্য সেম টাইম ও আর দিয়ে গুণ দিই তাহলে মানের কোনো পরিবর্তন হয় না একইভাবে টি আরকে যদি আমরা পি আর দিয়ে ভাগ দিই এবং একই সাথে পি আর দিয়ে গুণ দিই তাহলেও মানের কোনো পরিবর্তন হয় না এখন এই ও এস বাই ও আর ও এস আর ও আর এটা হচ্ছে ও আর এস এই ত্রিভুজের অংশ ও এস হলো ভূমি ও আর হলো অতিভুজ তাহলে এটা হলো ও এস বাই ও আর হলো কস এ আর ও আর বাই ও পি ও আর বাই ও পি এটা হচ্ছে ও আর পি এই ত্রিভুজের অংশ ও আর হলো ভূমি ও পি হলো অতিভুজ তাহলে এর মান হলো ভূমি বাই অতিভুজ এর মান হলো কস বি মাইনাস টি আর বাই পি আর টি আর বাই পি আর এটা হচ্ছে পি টি আর এই ত্রিভুজের অংশ টি আর হলো এই এ কোণের অপোজিট তার মানে লম্ব বাই অতিভুজ এটা হলো সাইন এ আর পি আর বাই ও পি পি আর বাই ও পি এটা হলো বি কোণের অপোজিট অর্থাৎ লিখতে পারি আমরা এর পরিবর্তে লিখতে পারি সাইন বি তাহলে আমরা পেলাম কস এ প্লাস বি ইকুয়াল টু কস এ কস বি মাইনাস সাইন এ সাইন বি তাহলে এখান থেকে আমরা আরও একটি সূত্র প্রতিপাদন করতে পারলাম এবার এই সূত্র দুটি কাজে লাগিয়ে আমরা তৃতীয় সূত্র প্রমাণ করব আমরা দুটি সূত্র পেলাম একটি হলো সাইন এ প্লাস বি ইকুয়াল টু সাইন এ কস বি প্লাস কজ এ সাইন বি আর কজ এ প্লাস বি ইকুয়াল টু হলো কজ এ কস বি মাইনাস সাইন এ সাইন বি এবার আমরা ট্যান এ প্লাস বি এর সূত্র প্রতিপাদন করতে চাই তাহলে ট্যান এ প্লাস বি ইকুয়াল টু হলো সাইন এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই কস এ প্লাস বি 
আমরা সাইন এ প্লাস বি সূত্র জানি এটা সাইন এ কস বি প্লাস কস এ সাইন বি ডিভাইডেড বাই কস এ প্লাস বি হল কস এ কস বি মাইনাস সাইন এ সাইন বি এবার এই যে ভগ্নাংশ এই ভগ্নাংশকে আমরা কস এ কস বি দিয়ে ভাগ দেব তাহলে এর অর্থ হচ্ছে সাইন এ কস বি ডিভাইডেড বাই কস এ কস বি প্লাস কস এ সাইন বি কস এ কস বি আর নিচে হলো কস এ কস বি ডিভাইডেড বাই কস এ কস বি মাইনাস সাইন এ সাইন বি ডিভাইডেড বাই কস এ কস বি এবার আমরা খুব সহজে কাটাকাটি করব এই কস বি কস বি কাটা কস এ কস এ কাটা কস এ কস বি কস এ কস বি কাটা তাহলে এখান থেকে আমরা পাই সাইন এ বাই কস এ অর্থাৎ ট্যান এ প্লাস সাইন বি বাই কস বি এখানে পাই ট্যান বি ডিভাইড বাই কজ এ কস বি কজ এ কস বি কাটা হলে থাকে ওয়ান মাইনাস সাইন এ ডিভাইড বাই কজ এ ইকুয়াল টু হলো ট্যান এ সাইন বি ডিভাইড বাই কস বি হলো ট্যান বি তাহলে আমরা ট্যান এ প্লাস বি ইকুয়াল টু পাচ্ছি ট্যান এ প্লাস ট্যান বি ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস ট্যান এ ট্যান বি তাহলে এভাবে আমরা তৃতীয় সূত্রটি প্রতিপাদন করতে পারলাম